കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റാണ് ബ്രെഡ് ചോപ്സിൻ്റേത് ചിലർ ഇതിനെ ബ്രെഡ് പക്കോട എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും പിന്നെ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചതുമാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉപ്പിടാണ്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചത് അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജീരകം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ട് തന്നെ അരിയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടി ഒന്ന് വഴറ്റി പിന്നെ കൂടെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ വേണം ഉള്ളി ഒരു ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി വലുതാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം മല്ലിയും ചെറിയ ജീരകവും കുരുമുളകും ഒരു ജാറിലിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ അളവിൽ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയിലോട്ട് ചേർക്കണം ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അരച്ച് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ലില്ലേ അത് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ശേഷം ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇല്ല അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കൂടെ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുക തക്കാളി നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിലേ നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തവി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം സ്മൂത്തായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവില്ല അതും ആ തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്തോളൂ ഫില്ലിങ് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിക്ക് അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂ അങ്ങനെ ഇതാ ആദ്യ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയി ഇനി തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ബ്രെഡ് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ബാറ്ററാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടലമാവ് നിങ്ങൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ മൈതി ആയാലും മതി കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയും ജീരവും കുരുമുളകും കൂടെ അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിടുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുക കൂടെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ സോഡയോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം നമുക്കിനി അല്പം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒത്തിരി ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല കേട്ടോ കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് വേണം എങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ ആ ചോപ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി മുക്കമ്പം ഒരു കട്ടിയിലിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ബാറ്ററും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാണ്ടേ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രെഡായിട്ട് നടുവേ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പൊട്ടറ്റോ മിക്സില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ട്രിയാങ്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ ബ്രെഡിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം അല്ലേ അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫില്ലിങ് പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യരുതേ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡിലും ആ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ചോപ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാവട്ടെ
ഈ കട്ട്ലറ്റും സാൻവിച്ച് ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ കൂടെ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഓർമ്മ വരില്ലേ അതുപോലെ ഈ ബ്രെഡ് ചോപ്സിനുണ്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഗ്രീൻ ചട്നി നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയേലയും പുതിനയിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ കോമ്പിനേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബ്രെഡെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സസ്പെൻസ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നീളത്തിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ശേഷം കുറച്ച് ഒനിയൻ നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആ ഹോളിലേക്കിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരൽപ്പൽപ്പായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബ്രെഡ് ചോപ്സ് ആയത് ഇത് ചെറിയ ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചട്നിയുമായി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ രുചി മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒട്ടും മോശമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പി